ஐயா நான் எப்போது தூங்கினாலும் அதில் கனவு வந்து வந்து விடுகிறது சில சமயமே கனவு பயமுறுத்தும் வகையில் உள்ளது இதனால் சரியான தூக்கம் இல்லை என்று வருத்தப்படுகிறேன் என்ன செய்வது சரி இதுல வந்து நீங்க கனவுக்குள்ள போய் என்ன பண்ண முடியும் அதை நீங்க இயற்கையனே எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அது நீங்க எந்த அளவுக்கு இயற்கையா எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது அந்த சூழ அந்த பிரச்சனையே சால்வ் ஆகும் நீங்க அதுல வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறதே என்ன கொஞ்சம் போராட்டத்தை தான் கிரியேட் அதனால அகத்தை பொறுத்த அளவுல கனவுங்கிறதுலாம் அகம் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க கையே கிடையாது அதனால நல்ல கனவுனாலும் சரிதான் மோசமான கனவுனாலும் சரிதான் உங்களை தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ற கனவா இருந்தாலும் சரிதான் கனவை வந்து நீங்க அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க இயற்கை நீட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அதுதான் நம்ம அதை கடந்து போறதுக்குள்ள வழி நான் நினைக்க வேண்டாம் நன்றிங்க அடுத்த கேள்வி அவங்களே கேட்டுருக்காங்க ஐயா எண்ணங்கள் எவ்வாறு தோன்றுகிறது எண்ணங்கள் வந்து அது அதனுடைய இயற்கை அதுதான் மனதனுடைய இயற்கை எண்ணங்கள் ஆக்கப்பட்டதுதான் அதனால அது எப்பவுமே தோண்டிட்டே தான் இருக்கும் அதுவுமே என்னன்னா நமக்கு வந்து வெளியே தெரியறதுதான் ஒவ்வொன்று ஒன்பை ஒன்னா தெரியற மாதிரி தெரியுது நிறைய அது ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நிறைய இருக்கு அதுல அதனால அது வந்து அடுக்கடுக்கா வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு விளக்கு எறிகிறதுமே கூட நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்டா வெளிச்சம் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அங்க வந்து நூத்து கணக்கான பிளிக்கரிங் அதுல இருக்கு நூத்து கணக்கான பிளிக்கரிங்கோட தான் ஒரு ஒரு விளக்கே வெளிச்சம் காட்டுது எழுது அதே மாதிரி நம்ம ஒன்பை ஒன்னா எதையோ காட்டுற மாதிரி தெரியுது ஆனா அதுல வந்து அடுக்கடுக்க நிறைய இருக்கு அதுல நிறைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அதெல்லாம் இருக்கு அதனால இது வந்து அதனுடைய இயக்கமே அதை மனதினுடைய இயக்கமே அப்படிதான் இருக்குது அது அப்படிதானே எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஐயா வணக்கம் வெதர் ஐ திங்க் ஆர் தாட் தெம் செல்ஸ் மேக் மீ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்கு ஒருத்தர் இது வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்களேன் சொல்லி அதுக்கு ஒருத்தர் சஜஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால அதாவது <laughs> so whatever we have you know everything only with the uh, or on my with, with the mirror of the thought so in the uh, thought each and every thought every segment of thought there is a observer and observed the same the subject and object so in this way each and every thought has been divided into two part so here um, when there is no thought we cannot we cannot have any experience um, whatever may be the experience only through the help of our thought so, so even though some experiences may be there fear the anger fear we thought but it, it is beyond thought but even though it is there the help of our thought the help of our thought along we recognize anger we recognize fear all experiences are recognized only with the help of our thought here as we recognize everything with the help of thought so the thought alone is responsible for the experience and the experience work and the object everything is the thought alone is responsible so the thought alone creates the me the thought alone creates the experience around so 